恩典大少爷。好弟弟，来这种小地方历练可真是辛苦你了。不过呢，试验起因嘛，恭喜你啊，马上就可以继承龙珠第一世家墨家。哦，今天姐姐就带你去拜见父亲吧。哎，姐，我现在已经入赘成家了，暂时就不回去了吧。你，你可是龙珠第一世家墨家大少爷啊，来这种破地方是让你来历练的，不是让你来赘婿的呀。再说了，家里那么多资产等你继承呢。当时我在一念之中遭遇车祸，若非老夫出手相助，我差点死在这儿。我还是想守在老婆身边。父亲猜到你情深意重，想跟我回去。这次来啊，特地交代我，把北城第一集团末世交给你打理。真的吗？我老婆正在为这件事发愁呢。有了这个，我终于可以帮了她忙了。你呀、啊，我墨家呢，向来就是有恩必报的。管家，立马给救命恩人的公司入住十个亿。这个是末世家主才有的令牌，给你。太好了，这次啊，我一定要让我老婆对我刮目相看，成为她的天。<笑>北辰地末世集团给慕寒公司入资十个亿，好啊，真是好啊！慕<笑>寒，你不愧是我的好女儿，不像某些私生女，在我们沈家白吃白喝，还吸我们沈家的血。老婆，叫我什么？老婆，叫我什么？我们不是结婚了吗？你叫我什么？沈总，末世集团向沈家注资十个亿，我特意告诉你一个好消息。哼，消息是好，可是跟你有什么关系？哼，消息是好。可是跟你有什么关系？和我有什么关系啊？别在这恶心我，给我滚蛋！姐，好歹莫子川是你老公。哼，老公，他不过是我花二十万买回来的赘婿，他也配当我老公？就是，若非当初梦涵需要结婚来稳定公司，他来我们家当一条狗都不配。原来如此。姐，你一个私生女，在我们沈家连一条狗都不如，你有什么资格在主人面前乱叫？岳母，也没有必要说的这么过分嘛。本来这就是事实嘛。他在我们沈家就是一条狗，你连条狗都不如。哎呀，行啦，有了牧师露资，咱们家孟涵啊，现在身价过亿，他根本就配不上我家孙女，赶紧跟他离婚。离婚协议已经准备好了。赶紧签字，滚蛋！离婚协议已经准备好了，赶紧签字，滚蛋！沈梦涵，我本来以为是因为公司经营不好，你才对我这样，我真心你看不到吗？哼，笑话！我能忍你三年，是因为我没钱，现在我有钱了，你还算个什么东西？赶紧给我签字，滚蛋！别来恶心我。行。你签一位钱离开我，我签。太好了，终于甩了你这个窝囊废，这个废物，还不赶紧离开我们沈家，滚，滚出去，滚出去，滚出去，滚！滚出去。你们这样太过分了，你是想气那废物出头？还是想让你那植物人的妈被丢出一管。在沈家这么多年，最后还是一场。弟弟，你你这是怎么回事？沈家把你赶出来了？他们觉得有末世注资，反而我成了那个没有价值的。这些却不失望不失英雄，敢这么对你，我一定让你付出代价。现在就让天玄撤资。这些却不失望不失英雄，敢这么对你，我一定让你付出代价。现在就让天玄撤资。哎，姐，算了吧，毕竟沈家对我有恩在先，这件事就当我帮他做到最后一件事，好聚好散吧。好吧，这次我来呢，各大名流给我举办了欢迎会，正好你也接手了公司，也去认认人，不许拒绝。好了，上车吧。
天玄，立马从沈家撤资。敢这么对我弟弟，我弟弟可以不计较，但我这个做姐姐的咽不下这口气。这笔账必须清算。沈总，真的不好了！你干什么啊？慌慌张张的，就在刚刚，末世撤资了。你说什么？你别骗我啊！是真的，现在公司各个项目才刚开展，这时候撤资是要命的呀！现在楼下全是讨债的人，这这怎么会这样啊？喂，哎，您好，请问您是莫氏集团的总经理吗？我是想问一下，莫氏集团为什么突然撤资啊？哼，因为你眼瞎，赶走了不该赶走的人，以后别打电话了。我们莫氏很忙。喂喂，这到底是怎么回事啊？我是惹了什么人啊我？莫寒，我听说莫氏集团撤资了。哎呀，是真的，笑笑，现在讨债的人都已经在楼下了，我都不知道我该怎么办了我。是真的，笑笑，现在讨债的人都已经在楼下了，我都不知道我该怎么办了我。你先别着急，梦涵。我听说这几天各大平面为了一个大人物在北城举办了欢迎会，你正好也把那个废物踹掉了。咱们现在是不是就可以去那个欢迎会上出来跟他秀？你说的对呀、啊。那既然是各大名流举办的，那我得配一个仆人，这样才能配得上我沈氏总裁的身份。好主意。让你出来尊重我是你的福气，你别给我丧这个脸。你要是再这样，就把你那个植物人老妈丢出一个。黑木寒，以前来的可都是有头有脸的大人物，你要抓紧机会好好表现。放心，以我的美貌，手到擒来。姐，你快来吧，你也知道我一个人在受。哎、啊，不好意思，没关系。莫子川，废物，你怎么在这儿？呃、啊，我我我，这一看就是跟你来的。废物，我跟你已经离婚了，你别再跟着我了。我没有跟踪你，我是来参加欢迎会的。哼，你知道这个欢迎会是各大名流世家举办的吗？你连踏进这个酒店的资格都没有，装什么装？你连踏进这个酒店的资格都没有，装什么装？是，男人最好嘛，别带他们当狗。哎，听说老头叫孟涵吗？你也来参加欢迎会啊？是陈少啊，是陈家资产过亿的陈少。孟涵，你们居然是同学？是呀。没想到陈安，你是陈家少爷，我们都多年没有见了吧？是啊，莫寒，这么长时间，陈少迷人呀。麻烦少爷，你打路。你谁呀、啊、你？没看到我们两个在这叙旧吗？是莫寒那个吃软饭的用的赘婿、啊。废物，我都说了，我们已经离婚了，没关系了。你别再跟着我了，赶紧滚。没有。姐，你这样是不是太过分？闭嘴，这里有你说话的份。莫寒，别气人，这种垃圾，谁给你买了点东西？没让他再骚扰你了。狗东西啊，谁给你的勇气跟踪梦？想腿被打断，给我滚出去！你们在干什么？是北城四大家族都要攻击了天玄大人。天玄大人，谁追你们在这里说？天玄大人息怒啊，是这个狗东西跟踪我老同学，想混进这个欢迎会。你看，赶紧把人给我撵出去。免得一会儿村庄有大人。是是，狗东西啊，还不赶紧滚！哼，我看谁敢！我看谁敢！我的人物谁敢动？哪来的臭女人在这我多管闲事？闭嘴！林大人，你这是？谁让你顶风破浪？莫莫总，是属下疏忽，冲撞了队员，让莫总降罪。你是有罪，当众也受是。是。告诉你，谁欺负你？姐，算了，已经不疼了。莫莫莫总，莫总，求你饶了我，我我有眼不识泰山，我顶撞你。莫总，对不起，天天大人，求你郭子，给我闭嘴！敢欺负我的人，就给我做好死的准备，给我拖下去！莫总，莫总，你求你饶了我，莫总，你饶我，你干嘛？你求你饶了我，莫总，莫总！
。你就是子川那个女下的敌。莫子川怎么会认识这么厉害的人？这样，都交给我，你等着看。放开我！子川也会喜欢你这种货子。子川也会喜欢你这种货子。你这种人也配得上子川？是他配不上我。子墨，真是大言不惭。子川离开了你，有的是大把的人追求，就连你旁边的这丫头也比你强百分千倍。他就是个吃软饭的垃圾废物，也就你当了保供者，能让子川吃软饭，是你最大的荣誉。就你这种乐色，也就只能配刚刚的垃圾了。你说，我该怎么收拾你？你，你要干什么？姐，够了，放他走吧。你，既然你都这么说了。你等等我！好你个废物，你敢背着我找女人？我从不放过你！你给我等着你！啊啊啊！弟弟，他们都欺负到你头上了，可不要心慈手软。算了，大姐，毕竟什么还对我有恩在先，好叫我散罢了。莫子川，你到底是谁啊？你怎么能容忍这个老女人这么隔眼莫寒呢？真相相，你闭嘴！我不许你这么说我姐。你姐，我看见你姘头吧？你们俩玩这么花？你以为你在跟谁说话？谁？他不就是吃软饭的废物吗？我弟弟是龙城第一世家的继承人，你敢退他不进，就去与我们墨家作对。我们第一墨家？我弟弟是龙城第一世家的继承人，你敢退他不进，就去与我们墨家作对。我们第一墨家？这怎么可能呢？来人，将他逐出北城！永世不得回来。是。不要啊，莫大少！不要啊，不要啊！求求你！属下参见大少爷。愿你。是。天玄，这次你犯了错，自己下去一吧。以后你和魏经理就分处在我们这里。是。多谢大少爷不杀之恩。不杀了。该死的窝囊废，一话都不放过我女儿！你这个扫把星，你不得好死！这谁呀、啊，嘴巴这么脏？警警觉呢？简直就是泼妇！等欢迎会结束，我亲自去沈家，将你这些年的委屈一并平。立马给我准备三千亿现金，现在！他们沈家不是爱钱？我得好好准备份大礼，登门才行。姐，我陪你吧。不用，亲自去。你们是谁？干什么的？自我介绍一下，莫子川是我的弟弟，我叫莫女儿。自我介绍一下，莫子川是我的弟弟，我叫莫女儿。哎呦！原来是一家子啊！难怪一身穷酸味。妈，要是不穷，会有人那么没骨气，花二十万就做了咱们家的废物赘婿了？白了，谁让你在我们沈家作威作福的，在我们家敢摔脸子砸东西？你信不信我告你私闯民宅？信。不过我不急着跟你们说这个。我这次来就是给你们说，沈梦涵这种货色配不上莫子川的半根脚趾。你说啥？我们家梦涵可是北城的第一大美人儿，哈，空有其表的货色也称得上美人？你你你别太过分啊！懒得跟你们废。来人，将东西拿下来。哦，天哪！这得值多少钱？这得上千亿了吧？对，这里一共三千亿，是莫子川给你们沈家的分手费
，这钱是断绝一切的恩怨，以后你不要再找他。好，好，好，好，了解，别了解。嗯，你不是说给我们的吗？是啊，我刚才是这么觉得，但现在我改变决定。你你你们这种人，我撕烂了也不会给你们的。你们这种人，我撕烂了也不会给你们的。这些钱拿去撕烂烧了。是。你们敢撕我的钱，我跟你们拼了！哎呦，你我的钱呢？我这些钱就当我替你们孝敬阎王，省得你们死了，下去还一成二白。你。你别说话，我身体重要。<笑>我这次撕的是三千亿，若是让我知道你们再找墨子川的麻烦，撕烂的是你们的嘴。走，孟海呀，你快点去跟墨子川复合，你跟他复合了，我们就有钱了。复合什么呀？复合，我们还真信什么姐姐弟弟的。莫子川明显就跟那个女人他是有一腿的，啊，都是跟那个女人，靠那个女人他才作威作福的，啊，他离开了咱们家，竟然运气这么好啊！哎呀，这，你起了，那手机拿来，叫淑儿沈杰，快点回家。顺儿啊，你姐姐出事了，快回家！弟弟，啊，你是不知道，刚才我撕烂那些钱的时候，他们的嘴脸有多好看。该死的木子川，好不容易和我姐离婚了，竟然这么好运让她吃上了富婆的软饭。啊，可惜你没有看到。啊。给我等着！给我等着！我定让他亲自跪在你们面前求饶。这怎么出车祸了？这你走路不长眼呐！不会吧，人死了，这不关我的事，我得赶紧走。这这被撞的人，我好像在北城各大名流举办的欢迎会上见过哎。哎呦，我也记起来了，是各大世家名人都恭敬的大人物。都让开，别耽误救人。多谢你救了莫总，莫总向来大方。不客气。那个，我冒昧问一下，莫总就是这次各大名流举办欢迎会相迎的那位大人物吗？没错，所以到时候你有什么要求，那我先等你走了。哎呀，既然是这么厉害的大人，这下我们家发达了，你赶紧通知家里来。薇姐，我攀附上了一位大人物。薇姐，我攀附上了一位大人，墨子川和他那个富婆折辱你的事儿，我会一一帮你讨回来。哼，你就等着我好消息吧。好，弟弟，那我们就在家里等你的好消息。哎呦，不好意思，不好意思，墨子川，是你，沈杰，你怎么在这儿？你管我呢！本来我还想去找你，你可倒好，自己送上门来了。我和你姐姐离婚了，已经是过去式了，好聚好散不行吗？过去式，说的倒轻松。既然是过去式，为什么要屡次找我姐和我家里人的麻烦？我没有找你姐的麻烦，我现在还有事儿，请你让开，谢谢。想走，门儿都没有。我告诉你，现在你就去给我姐下跪道歉。再自废一条腿，我还可以考虑饶过你。沈杰，你简直太不可理喻了！你以为我会怕你吗？别以为你背后有个富婆就可以洋洋得意。我告诉我的靠山比你大百倍。别以为你背后有个富婆就可以洋洋得意。我告诉我的靠山比你大百倍。我不怕，请你让开。
敬酒只吃罚酒。既然这样，就让你死个明白。住手！在干什么？莫总，您好，您好，我是刚才救您的人。这个废物在此喧哗，他还用背后金主的身份威胁我。您看，我救了您，您是不是能帮我收拾他？只是威胁喧哗。就这么小气的让我收拾他？当然不止于此，他是我姐姐那个吃软饭的废物赘婿，离了婚还要惹我姐姐不快，我就想狠狠收拾他。哦，原来你就是沈梦涵的弟弟沈杰呀？啊，对对对，多大？是，你完了，完了的是你。不，为什么打我呀，姐？嗯。你叫的什么？你们认识？你叫的什么？你们认识？愚蠢的东西！莫子川是我弟弟，你说为什么他？难道难道你就是养了莫子川那个富婆？这怎么可能啊！哎呀，莫总你也敢冲撞？走，人，等等，医院记者先华，说是哪一算了，是吧？是，大少爷。姐，你有没有事儿？怎么样？没事儿，就是擦破了皮。不过弟弟也知道答应姐姐了。哎哎，姐，你就别强颜欢笑了。你看看你，公司的事儿就交给我好了。哎，弟弟长大了，那姐姐就偷下来了。走，哎，慢点，姐，慢点。妈，你轻点儿，疼。哎呀，把你伤成这样。能是谁？还不是墨子刷和的那个富婆。哎，等我穿成天地，你也瞎，还不赶紧擦干净？弟弟，你不是说有大人物帮你吗？怎么还弄成现在这个样子？提起这个我就来气，这个大人物就是包养墨子刷那个富婆。啊，这么巧？就是这么巧，早知道我就应该开车撞死他，然后跑了得了。哎呀，就是便宜死他们。撞人家肇事逃逸，是要蹲大牢的。这是有你说话的份吗？赶紧给我滚出去！看着他就碍眼，什么时候把他赶走，滚蛋！别在这碍眼就好。妈，别生气。你是谁呀、啊？保安，保安呢？别叫保安了，他们都被控制住，就是叫破喉咙。没人来，别叫保安了，他们都被控制住，就是叫破喉咙。没人来，你是谁呀、啊？谁雇你来的？你来干什么？我警告你啊！你要是敢轻举妄动，我保证你吃不了兜着走。沈总，别在这威胁人了，我今天就是来要债。莫氏集团撤资，导致沈氏所有的项目停，而我们的钱。都没人给，沈总躲了这么久不露面，想赖账吗？我我没有想要赖账，我也是在想办法。不管你们有什么办法，三天我就给你们三天时间，三天之后不发现，就拿你们房子抵。还有，别想着逃跑，我盯着你，三天后见。该死的！那莫氏到底为什么撤资啊？姐，你问不问我原因啊？我问了呀，我也不知道啊。我不管是打电话还是到他们莫氏去，都没有人理我啊，还不让我进去。再这样下去，我们家不就完了吗？还造你演员、啊？妈，你别急。我记得莫氏集团的总经理他跟我说过一句话，说什么是我眼瞎，赶走了不该赶走的人。我到现在都没有想明白这句话是什么意思。赶走了不该赶走的人。我们沈家除了赶走那个废物莫子川，还有其他人吗？难道你你的意思是说莫氏集团是因为莫子川在？你的意思是说莫氏集团是因为莫子川才？这怎么可能呢？虽然这废物也姓莫，但是他怎么能和莫氏集团有关系呢？我也不信。你现在当务之急是要还债，可是能有什么办法呢？没有办法。莫寒，你结婚的时候有那么多世家公子都追求你，妈给你安排相亲
你只要相亲成功一个，我们家的债务都就解决了。这个好，妈，那你快给姐安排呀。嗯。喂，张少啊，我是梦涵的妈妈呀。梦涵现在在家，你要不过来吃顿饭吧？喂，喂，妈，怎么了？这张少。他说他出国了，来不了了。那那安排姚家少爷，他身价上亿不说，对我姐可是殷勤的很，拿下他就足够了。喂，姚少爷啊，我们家梦涵现在做了一手好菜，你要不到家里来？啊，喂，我这。姚少爷说他定亲了，叫我们别打搅他。怎么会这样？一个两个的都这样，我就不信了。哎，那个秦家少爷前两天不是对你示爱了吗？打给他，我来打。喂，秦嫂，我是梦涵。喂，喂。怎么会这样？给我挂了！这到底怎么回事啊？我知道了，他们肯定是知道我们的公司摇摇欲坠，我们家又得罪了莫林儿这个富婆，对我们敬而远之了。对呀，这该死的莫子川怎么就那么好运，摊上了这么个富婆呀？都怪这个莫子川，要是他没有莫林儿做靠山的话。对呀，归根结底都是这个莫子川的错。只要让莫灵儿厌弃了莫子川，不再针对我们沈家，不但能解决沈家公司财务，还能让莫子川失去这个靠山。嗯，可是要怎么样才能让莫灵儿厌弃莫子川呢？这个沈夏初三番两次的帮莫子川，要是让莫灵儿把他和莫子川捉奸在床，会怎么样？喂，梦涵。莫子川，即便我们没有夫妻之实，好歹我们也是夫妻一场啊！你怎么能让莫灵儿这么折辱我呢？抱歉，我不会让我姐再针对你们了。电话里说没有用，我在你来酒店订了房，你来当面跟我说，你要是不来的话，我就淹死在酒店浴缸里。哎，喂。姐，这个废物他会来吗？他肯定会来的，摄像头都藏好了。放心吧，他绝对发现。姐，晕了。这水里的东西足够他们洞房了，扶过去。沈杰、梦涵，你们怎么在这儿？莫子川，你我我们我莫子川、沈夏初，你们这对狗男女果然勾搭在一起。我没，我没有，我是被你喊过来的，然后进来我就被打晕了，我不知道发生什么了呀。我记得我是被沈杰打的。我知道了，你们算计我。梦梦涵，真的是你做的吗？是我做的又怎么样？你们两个勾搭在一起，你怎么能？你为什么呀？沈慕寒，我对你太失望了。三年前那个送我去日本的善良女孩，怎么变成这样了？莫子川，你脑子没毛病吧
，我什么时候送你去医馆了？就是三年前我出车祸，你送我去医馆，还留下钱包，钱包里有你的照片啊！我看你是白日梦做多了吧？送你去医馆的人是我。什么？是你送我去的医馆？可钱包里照片明明是沈梦涵啊！当时那钱包是沈梦涵不要丢给我的，至于照片，我没注意。什么？是你丢了我？为什么你不跟我说呀？你入赘了沈家，是我名义上的姐夫，跟你说这个。原来我的恩人是你，是我认错人了，报错了恩。狗男女，你们两个郎情妾意够了没有？沈慕寒，本来我以为你是我的恩人，所以我对你一忍再忍。既然如今你不是我的恩人，那么今天新仇旧恨我们一起算。沈慕寒，本来我以为你是我的恩人，所以我对你一忍再忍。既然如今你不是我的恩人，那么今天新仇旧恨我们一起算。<笑>我会怕你？你们两个，一个是我的前夫，一个是我同父异母的妹妹，勾搭成。你们等着，我要让你们身败名裂，臭名昭著。走。我在沈家本来就不受宠，现在又得罪了沈梦涵。以后的日子怎么办呀？夏叔，不用担心，以后我会保护你的。你还是先管好自己吧。我会对你负责的。大少爷，大少爷，您没事吧？天泉就家来吃。哎，行了行了，等我再说。等等等等，大少爷。莫总让我问你，您这任莫家的庆祝大典是在龙都举办还是？哎，这事别来烦我，以后再说，别耽误正事。哎。你给我进来！沈家梦涵，你跪下！沈家梦涵，你跪下！都放开我！让你勾引我不要的男人，我打死你！奶奶，明明是你和沈杰算计的我们，是你们算计的我！啊，奶奶，都这个时候了，你还敢污蔑我的乖孙们？你好大的胆子啊！给我跪下！奶奶，你相信我？相信你什么？相信你没有勾引你姐夫，没有跟你姐夫、啊。哎呦，你看看你干的好事，现在你在北城做银行名了，你简直丢尽了我们沈家的脸。沈梦涵，你怎么能这样对我呢？你怎么不能把这件事儿抖出去呢？你别污蔑我啊，是你自己不检点，和你姐夫勾搭成北派的，和我有什么关系啊？私生女就是私生女，做的事儿啊，那都是上不得台面的。妈，这个旗子败坏咱们沈家的家风，必须得好好惩戒，以儆效尤。败坏咱们沈家的家风，必须得好好惩戒，以儆效尤。来人，请加法，上打二十遍，给我拖到门口行刑。奶奶允你。不要，不要，奶奶。我不是，我没有，躲什么呀？勾引自己的姐夫，闹得人尽皆知的，你还要什么脸面？没有，我不是。沈夏初，我劝你别乱动，否则等下二十鞭子变成四十鞭子，你不死也得脱层皮了。我来打。沈梦涵，沈姐，明明是你们算计的我，明明都是你们做的，奶奶，你相信我。别挣扎了，奶奶不会出来的。再说了，你以为奶奶不知道是我们做的吗？就算奶奶知道了，你跟莫子川勾搭在一起也是事实。凭什么？我做错了什么？啊、我做错了什么？啊痛就对了，姐，用点力呀、啊，抽死他！你力气大，你来。好，<笑>住手！沈<笑>钱真该死啊！没事吧？冰<笑>痕，谁打的？不问你们，谁打的下厨？废物，你敢踹我，你找死！找死的是你吧？我问你们，谁打的下厨
，我打的，怎样？好你个神木汉！怎么，这么多人看着呢，还想打女人不成？子川，算了。不行，不能这么算，他们打都打你了，我怎么打？这一巴掌打你算计我和夏春。你，这一巴掌打你侮辱我女人。这一巴掌打你没有底线，不配做人。你你敢打我？金金包金包，这前夫为了小姨子怒打前妻，快快快快快！该死的废物，你敢打我姐，我要你命！要，要你才是。你你怎么变得这么厉害？当初我觉得你们是我的恩人，你们对我百般侮辱，我对你们一退再退。你们觉得我还是以前的废物吗？夏初，你要我怎么对付他们，我都听你的。思春，你已经替我讨回公道了，就这样算了吧。毕竟我妈还得依靠沈家。不用，你相信我，以后你有什么忙，我都能帮上你。莫子川，我跟你没完！各位，大家都看到了，我前夫和我妹妹勾搭成，如今又对我大打出手，求大家给我讨回公道啊！夏初。我带你去治病，我们走。我、哦、呸！这泯灭人性的男女，快，应该去死！我、嗯、不是，我没，我不是坏女人。你们别污蔑人！哼，你们俩的床满大街都是，谁污蔑了？我们是被你算计的，我可以证明清白。我呸！你们要是现在就去死，我就相信你们。我呸！你们要是现在就去死，我就相信你们。夏初、啊，不要！子川，你放开我！只要我死了，就能证明你的清白。夏初，你相信我，是什么话他们污蔑我的，我可以证明。真的可以？真的可以？你给我点时间就行。还在演戏？大家都看到了吧？他们满口谎言，这种人就不配活在世上。大家帮我将他们绳之以法。各位，只要大家肯帮我，我沈梦涵给每人十万块。十万块，这忙我们帮了。走、啊。居然敢！天璇，夏叔受伤了，我要他们一人一条胳大少爷这是不想暴露身份，给我卸了他们俩人一人一条胳膊。你们要干什么？放开我们！你们要是敢动我！我们沈家不会让沈家主好过的！啊啊！子川，放过他们吧，你已经替我出气了，放他们走，我还得在沈家生活呢。行，这次看在夏初的面子上，就放过你。如果下次你们还敢欺负夏初，我不介意让莫氏，让沈家就此破产。你说什么？莫家？莫家撤资，也是因为你。没错，当初为了讨好你沈慕寒，我让莫家向沈家注资十亿，结果你们卸磨杀驴。现如今得知你沈慕寒不是我的恩人，既然当初瞒着我撤资，也是做了一件好事啊。怎么会这样？这怎么可能？你怎么会和莫氏有关系？难道莫莫氏是莫灵儿的？你这么想，也没错。上午下午足了，你妈妈在背后喝水了。嗯，我知道。那这样，以后我会好好弥补你的。我当时就是顺便救的你。哎，值得啊！既然我们有了肌肤之亲，那我一定会你负责的。所以，你愿意做我女朋友吗？你你不是有女朋友了吗？那个莫灵儿，我和她是清清白白的，她是我姐姐。是我误会了。嗯，那既然误会解开了，所以你愿意做我女朋友吗？嗯，你先回答我一个问题：你和莫氏集团是什么关系？毕竟我只是一个私生女，配不上莫家大少爷
，看来不能吓到夏叔，暂时还不能暴露。我就是一个普通人，我和莫氏集团没有任何的关系。莫灵儿就是我认的姐姐，就是我出了什么事儿，她会帮我忙的。嗯，所以你愿意做我女朋友吗？我们已经这样了，你不答应。我我我送走了，我送你。不用，你坐着。大少爷，嗯，您接任龙都墨家的新竹大典，您有决定了吗？啊，有了，我要在北城最大帝豪城会举办，并且邀请北城所有的名门望族，我要当众还夏叔金牌为他证明，并且宣布啊，他为龙城最尊贵的女人。是，大少爷，那沈家需要寄邀请函吗？沈家他不配。哦，对了。等会儿你把夏叔邀请函给他送过去，切记啊，隐瞒我的身份。我啊，要在庆典上给他最大的惊喜。是，少爷，下去吧。你愣着干什么？去给我倒杯水去！弟、啊，你终于回来了，怎么样？莫林啊，看到莫子川和沈夏书的床照，什么表现？有没有踹了莫子川？没有。怎么会没有？陆婆不都是最恨背叛的吗？我也想知道为什么呀？不但没有踹掉，我还听说他很高兴的给莫子川买了辆豪车。什么？这这莫林啊，他是神经病吧？他八成是脑子有问题。那现在怎么办呢？我哪知道怎么办？这么冷的水，你想冷死我啊？这明明是温的呀！你还，哎呦，你还敢狡辩？别以为你攀上了莫子川，你就能鸡犬升天了。你最好给我乖乖的，不然我把你们俩的奸情告诉莫灵儿。少爷小姐，龙都第一次将墨家莫大少爷要在北城举行金人墨家的庆祝大典，特送来邀请函。什么？掌管龙城经济的莫大少爷要在北城举办庆祝大典？你还给我们送了邀请函？龙都墨家怎么会给不落流的我们家送邀请函？妈，听说那个莫大少呀，他可是人中龙凤，黄金单身汉，他肯定是看上了咱们家梦涵，所以送的邀请函。姐要是能攀上龙都墨家，我们沈家可就一飞冲天了，成为北城第一豪门那是指日可待呀、啊。沈管家，快把邀请函给我吧。这，大小姐。送邀请函的人特意叮嘱我，邀请函要送到沈家苏小姐手中。你说什么？这给给我的？是的，特意让我带话给你，请您务必参加。沈夏初什么时候认识龙都莫大少了？嗯，不知道啊。沈管家肯定是老眼昏花听错了，人家莫大少爷肯定是给我的。就是，沈夏初一个私生女。上不了台面的东西，人家尊贵的莫大少爷怎么可能会看上他呢？对，肯定是搞错了。沈管家刚说了，这就是给我的。你个声名狼藉，勾引我前夫的脏女人，除非是莫大少他瞎了眼才会看上你。就是，也不看看自己是什么货色，跟我姐争，你也配？你，你们怎么能这么说我呢？怎么，敢做不敢当啊？住口！你没事吧？你们怎么又来欺负夏叔？你们在干什么？大胆！谁是你在沈家放肆的？奶奶，我和弟弟的手就是莫子川让人给打的，您可要替我们做主啊！什么？莫子川，你敢打我的龟孙儿？你好大的胆子啊！你，喂我，我打死你！
。你傻呀！你帮我挡什么？啊，就没事。奶奶，你别当木子穿了，闹起来吃亏的是沈家。妈，这个废物，他勾搭上的那个莫灵儿，就是莫氏集团的总裁，咱们不能跟他硬来。木子川，虽然你有靠山，但我们沈家不欢迎你，请你离开。你认为我稀罕待在这儿吗？你认为我陷害你们沈家吗？但我走之前，我要问清楚，你凭什么对夏叔叔？那是因为他想了他不该想的东西。我没有。子川，是龙城墨家送来邀请函，说是给我的，他们不信，还抢走了邀请函，没真过，才被推到的。这邀请函本来就是你的呀，沈墨涵，你凭什么抢？废。这邀请函明明就是给我们家梦涵的，你有什么资格说是送给他的？就是啊，我还说是给我的呢。哼，厚颜无耻！算了，邀请函我不要，你走吧。不行，这邀请函他们凭什么拿到？还有，这龙城墨家庆典，他们凭什么去？吴子春，你放肆啊！你个废物，你胆大妄为！我们走。站住！撕了我们的邀请函，你们还想走？今天不赔邀请函，你们谁都别想走。怎么？我想走，你们拦得住吗？站住！沈夏叔，今天你敢走，以后就别想回沈家了。对，还有。莫大公子那个大庆典，我们要是去不了，你亲妈马上要交的那个手术费，你也别想让我们沈家给。不可以。没事，夏叔，我们手术费我这有。我不可以要你的钱，更何况这是沈家欠我妈的，他们必须得还。只是我也不认识什么莫家大少，要怎么还上哪儿弄啊？你别担心。邀请函这事儿我来搞定。我也听选，送一份邀请函到沈家。现在，别担心，邀请函马上到了。真的吗？嗯。假的，他一个吃富婆软饭的废物，<笑>怎么可能拿得到龙都墨家庆典的邀请函呢？就是。别以为你攀上了莫灵儿就能拿到邀请函，别忘了，龙都墨家可是龙都第一世家，就算是墨氏集团也是一样拿不到邀请函的小喽啰。是，季春，你真的没骗我吗？夏楚，我发誓真的没骗你，邀请啊，马上就到。得了吧，就算真的有邀请函送过来，谁知道是真的假？那您啊，就等着瞧吧。奶奶、妈，跟这种废物废什么话呀？既然沈夏叔执意要和他搅和在一起，直接把他妈手续费停了就行。好。老夫人出来，门外有人来送邀请函了。邀请，人送过来了，快让他进来。不用了，来了。我是来给沈夏初小姐送邀请函。沈小姐，这是我们龙都墨家大少爷为您准备的邀请函，请收下。这真的是给我的吗？谢谢。好，邀请函我已经送到了，那么请沈小姐到时候准时参加，告辞。嗯。啊。这还真是龙都墨家举办大典的邀请函。我说邀请函能送到，就一定能送。我从来不骗人。子川，你好厉害！不对，这个天玄大人明明是莫灵儿的人，这龙都墨家的邀请函怎么会让莫灵儿的属下来送呢？对呀、啊，龙都墨家是顶级世家，连莫灵儿都拿不到邀请函，怎么可能会来送龙都墨家的邀请函？我我知道了，你让人冒充龙都墨家来送假的邀请函骗我们。我作证，天玄是莫灵儿的手下，跟龙都墨家没有一点关系。
，好啊，你这个废物，你竟敢冒充龙都墨家送假的邀请函来，你好大的胆子啊！这邀请函是真的。你给我闭嘴！你还敢糊弄我们啊？你真当我们沈家没有脾气了吗？来人，将他们两个给我赶出沈家！哈哈哈哈哈！哟，好生热闹呀！哎呀！这不是天宝集团的孟二爷吗？来，哎呦，二爷、啊，您怎么来沈家了？快快快，请坐，请坐。不坐了，我今天呢，专门来找我的夏初美人的。怎么，今天沈家是有什么好事吗？这么热闹？哎呀，二爷，这不是我那个废物前夫吗？他冒充龙都墨家送来假的邀请函。我们正要赶他出去呢，沈梦涵，注意你的言辞，这张邀请函是真的。哼哼梦涵，你的前夫挺会开玩笑呀。正好我有幸见过龙都墨家的盖章，是真是假，我一瞧便知。哦，二爷能辨真假呀？那太好了，您给瞧瞧。废物，你就等着二爷怎么拆穿你的谎言，打烂你的脸。我看到底是谁搭谁的脸？这邀请函，这盖章，阿姨怎么说？这，阿姨，这邀请函是不是假的？看二爷这表情，这邀请函是假的，没错了。莫子川，这邀请函是假的，你还怎么狡辩？不是假的，这邀请函是真的。什么？二爷，您不会瞧错了吧？这邀请函怎么可能是真的？老子眼睛好得很，这邀请函上的盖章就是龙都墨家的，这邀请函就是真的。我说吧，这张邀请函就是真的。说好。奶奶，妈，孟二爷都说了，这请柬是真的，难不成你们还敢质疑他？二爷说的话，我们当然相信了。阿姨，你息怒啊！我们这是一时的惊讶，才会如此。罢了，不过连我都拿不到的邀请函，你们沈家是怎么拿到的？这个嘛，肯定是龙都墨家看上我们家女儿了。啊，孟涵能被墨家看上，看来你们沈家是要发达了呀。你们，我想去看妈妈。行，那我不和他们计较了，我们走。等等，啊，夏初啊，我，我今天刚从国外回来，专门找你提亲的。你去哪儿啊？你说什么？这些是我给夏初的聘礼。珠宝、首饰各十套，百万现金。这些都是你给夏初的聘礼。二爷出手阔绰啊，夏初能得到你的青睐，真是他的福气啊！沈夏初，你还不赶紧答应穆二爷的求婚啊？二爷，多谢您的抬，但是我已经有子穿。什么？怎么？孟二爷，你是耳朵聋还是眼睛瞎呀？夏叔是不会同意你的求婚的。没错，还请二爷另寻新欢吧。我就要你，怎么？现在沈家也敢拒绝我了是吗？二爷息怒啊！这件事情我帮您解决。沈夏叔啊，立马跟穆子川分手，答应嫁给孟二爷。奶奶，我不要。沈夏初，孟二爷可是身价上亿的孟家家主，你居然选一个被我踹掉的废物前夫，你是眼睛瞎掉了你？就是，能嫁给孟二爷是你这辈子的福气，别不识好歹了。孟二爷娶了三个老婆，每一个都被他打跑了，你们怎么不嫁？放肆！怎么，我的女人你没敢欺负？哼<笑>，沈夏初。你一个和前夫上过床、床罩满天飞的糟女人，孟二爷都没有嫌弃你，你就知足吧你！什么
。沈夏初，你竟然跟这小子睡了！哎呀，孟二爷，您刚回国不知道，沈夏初不知廉耻勾搭钱姐夫的事儿，整个北城都知道了。孟二爷，我和子川已有夫妻之实，您请回吧。岂有此理！就没有人敢拒绝我孟二，沈夏初。我孟二想得到的人就没有得不到的，你竟然厚颜无耻，跟这个废物睡了，那别怪我对你不仁慈。你们干什么？你们干什么？放开我！放开我！孟、啊、二，放开夏初，不然让你死无葬身之地！废物，你跟我斗，你也配？放开我！你给我乖乖的，否则。我现在就让你无颜见人，把他给我绑回去，换上婚服。我今天晚上就要洞房。不要不要！夏初，夏初，畜生！臭小子，你竟然敢打我！你不想活了是不是？我警告你，放了夏初，不然你会和我今天所作所为的。你有什么实力敢威胁我啊？不如你抓我的胯，我考虑考虑。你，二爷，这个废物巴结上了莫氏集团总裁莫灵儿，那莫灵儿十分看重你。啊，莫氏集团莫灵儿，哈哈，我都没有听说过。刚来北城的？对，刚来北城的新贵，在北城颇有地位。我在北城也很有地位，我会怕一个刚来北城的女人啊？也罢，今天呢，我就给你们莫氏一个面子，把这小子给我拉出去，放开，放开，孟二，孟二，恭喜孟二爷新婚，恭喜孟二爷。你们随意，我去洞房啊。有了这些彩礼呀、啊。公司债就不愁了。好了，我也累了，我回屋休息吧。落到孟二爷手里啊，沈夏初他不死也得脱层皮，让他跟我作对，这就是他应有的下场。可是那个莫子川他会搬救兵的呀。怕什么？孟二爷家底厚着呢。莫氏集团就算再厉害，也定然敌不过孟二爷。就等着莫灵儿和莫子川倒霉吧。姐，你说的对呀、啊，要不咱们去看看热闹？好主意，走走。喂，天神，立马派人去修下书。另外，通知我姐，让她整垮孟家。是，大少爷。孟二，我要让你在北城无立足之地。夏初，子川，救我！快！别怕，我在。放过一下。好痛！你们干什么？放开我！发现他们俩在外面鬼鬼祟祟的。废物！你们竟然敢摸进孟姐救人，这不怕死吗？就赶紧放了我们，我们可以当做什么都没看见。怕死？觉得我会怕死？要死？也是你们死在我前头，沈梦涵，你不是觉得穆二爷有钱又好嫁吗？那你嫁他，夏初，去跟他换衣服。嗯，好。穆子川，你怎么能这么做呢？一日夫妻百日恩、啊，你不能这么对我。带我下去。该死的废物，你放了我姐，不让我弄死你！弄死我，我会给你这个机会吗？大家打一顿，给我下书报仇
。是。别动，放开我！废物！不，我子川，你放了我，我保证不再和你作对了。放开！我子川。莫子川，你不能走！啊啊啊啊啊啊啊啊啊！你们这样是不是太过分？过分吧？要不是他拱火，莫那混蛋能这么对你？这都他自作自受。我们走。给我把沈家厨带回来，否则明年的今日就是你的忌日。这句话不应该我说吗？天玄，大少爷，大少爷，大少爷，<笑>你一个废物啊！哪门子的大少爷啊？啊，不会是专门大少爷吧？啊，放肆！<笑>你知道你在跟谁说话？是你放肆！不过是莫氏集团莫灵儿的一条狗，你还敢打我？你别忘了，我们孟家现在就可以让莫氏集团消失。来人！哼，你以为你们控制住了他们就能为所欲为吗？你别忘了，这里是我家。来人！喊，军犬。来人！再大点声，这不是你大伟尼吗？你不是人多吗？来人，人都死哪去了？行了，别叫了，孟家就没了，人啊，早就跑光了。孟二爷啊，现在就是一个光彩司令，现在就是一个光彩司令，怎么可能啊？就凭莫氏集团一家一时半会儿根本动不了我们孟家。对，北城孟家一时半会儿还动不了你们孟家，但是龙都墨家只是抬了抬手，孟家就灰飞烟灭了。龙都墨家怎么可能对我们孟家出手？对我，不要骗我。啊、死到临头还敢对龙都墨家大少爷不敬！龙都墨家大少爷，这个废物，怎么可能？哈哈，怎么不算呢？你要是不信啊
，管家，你为什么这么狼狈？你为什么这么狼狈？二爷，不好了，二爷，孟家被龙都墨家给吞并了，孟家没了呀！你说的是真的？千真万确呀，二爷。树倒猢狲散，孟家所有人都跑了。怎么可能？嗯，难道你真的是龙都墨家大少爷啊？不管你信不信，孟家下场就是你娶我女人的后果。田玄，我要他一双腿，并且将他赶出北辰。是，哎不，龙都墨家大少爷啊,啊，我错了，我错了，我再也不敢了，我求你了，饶我一条命好不好？啊，大爷，哎，大少爷，大少爷，大少爷，沈墨还需要处置吗？大少爷。沈墨还需要处置吗？不用了，她毕竟是夏叔的姐姐，这次应该尝到苦头了，放她走吧。另外，今天是夏叔母亲的手术日子，我怕沈家拿钱这件事威胁她。大少爷，钱的事儿不用担心，正好封神医来北城参加您的大典，所以他一定可以救沈小姐的母亲。我差点忘了，封神医啊是这方面的专家。太好了，你去安排。我啊是通知夏叔，等他母亲手术做好了，我给他个惊喜。是，少爷。木子川沈家主，我不会放过你们的！哎啊！别走，别走，别走！妈，哟，你看我和我姐都变成什么样了？都是那个废物木子川搞的鬼，此仇不报，我难相信都是恨。这木子川和沈夏初，我来替你们报仇，你们好好养伤。妈，孟氏集团都被莫氏集团吞并了，而且啊，孟二爷都被打断了腿，并且被丢出了北辰。我们单枪匹马的，怎么对付呀？而且啊，孟二爷都被打断了腿，并且被丢出了北辰。我们单枪匹马的，怎么对付呀？是啊，莫子川他巴结上了莫灵儿，根本动不了他。可这口气我也咽不下。那个废物莫子川，我们对付不了，难道我们还对付不了那个贱蹄子沈夏初吗？妈，你的意思是说，从沈夏初入手？可是沈夏初有莫子川护着呢，莫子川背后就是莫氏集团，我们还是没办法呀。那个莫灵儿就算再怎么帮忙，也不可能事事都顾得上呀。何况我们还是从沈夏初的妈妈下手。对呀、啊。沈夏初那个植物人的妈，好像今天该交手术费了吧？我们只要拿捏住他妈，还怕沈夏初不就范吗？那个沈夏初，他自尊心强，他不会求那个墨子川的，他一定是要来求我们沈家的。那算时间，沈夏初该来了吧？沈夫人，我妈今天做手术，手术费为什么还没打过来？我妈今天做手术，手术费为什么还没打过来？一来就要钱，是你那个妈教你的吧？不是，你怎么能这么说我妈呢？更何况手术费是你们自己承诺的呀。什么承诺？我们沈家什么时候给你承诺了？吊着你那植物人的妈一口气，我们沈家已经仁至义尽了。就是，想要钱门都没有。你们怎么能这样？当初要不是你们找我妈麻烦，她能变成植物人吗？我呸！要不是他勾引我男人，我们会找他麻烦吗？他现在变成这个样子，就他自己造的孽。不是，当初我妈跟爸爸在一起的时候，他不知道爸爸已经结婚生子了，这事儿跟我妈没关系。不知道？<笑>你是当我们傻吗？反正要钱没有。你们怎么能这样？我不来找你麻烦就不错了。你把我们女儿儿子害成这个样子，我还没招你麻烦呢。妈，他不就是想要钱吗？可以给，不过要给我们跪下。不过要给我们跪下，让我们当狗屎
。哎，这个好啊，沈夏叔，你不是大孝子吗？还不赶紧跪下？你太过分了！站住！我们让你走了吗？没有钱做不了手术，你就不怕你妈一辈子瘫痪？识相的，赶紧给我跪！我们发誓，我跪了，你们就给我钱。你没有资格谈条件。就是，但是不跪，就只能让你那个妈等死。等等，小叔，不用管，什么事儿和我说。子川，别管了，这是沈家欠我妈的。废物，我劝你别多管闲事。莫子川。我还没找你算账呢，你居然还敢来沈家！你伤我儿，害我女儿，看我不扒了你个皮！哼！我啊，就看看您能不能扒了我那皮。沈夫人，你敢动莫子川，就不怕莫氏集团对付沈家吗？你们也想步孟家的后尘吗？你闭嘴！你想让你那妈死吗？就是。沈夏初，立马下跪，否则你就让你妈等死吧。夏初，不用跪，我已经联系了小玉龙做的风水医，给你妈做手术了，现在估计快做好了。你说的是真的吗？小玉龙做的风水医给我妈做手术？真的，相信我，你妈妈肯定没事的。不是吧，沈夏初，你不会真相信这个废物说的话吧？小玉神都的风水医，那可是神龙见首不见尾的人物。能请得动他的人，那都是龙都数一数二的大人物。就是，莫子川一个被富婆打的小人物，请得起风神医？哼，真是搞笑。小主，你相信我，我就不用重视来哄你。相信你，不如相信母猪会上树。相信你，不如相信母猪会上树。就是，<笑>你要是能请得动风神医治好沈夏初的妈。我就给你磕八个响头，认你做爹。行，这可是你说的。如果到时候你不跪下来磕八个响头，并且喊我做爹的话，那你真是不如啊。那你要是请不动，就给我当狗，供我使唤一个月，敢吗？行，一言为定。儿子，我等你喊我叫爹呢。你，哼，搞得好像你就已经赢了似的。既然你这么肯定，那好吧，我就不给他打钱了。就在这儿等消息吧。嗯，子川，你说的是真的吗？我妈今天必须得做手术，否则后果不堪设想。现在知道担心了，可惜啊，你现在就是用命来求，我也一分钱不给你。你放心，我姑母现在啊，风神医已经把手术做完了，我给她打电话。喂，叶老，手术可否成功啊？您放心。手术一切顺利。那，哦，喂，您是风神医吗？哦，喂，您是风神医吗？对，您是沈夏初小姐吧？嗯嗯。您放心，您妈妈的情况一切良好，在医馆再养几个月就能下地了。啊，谢谢谢谢风神医。叶老，麻烦您了，手术成功之后啊，给我打个电话。我们这儿把事情处理完了，就去医馆。是。大叔，现在你可以放心了吧？可以相信我了吧？嗯，我相信你。废物，你别在这儿演戏了。谁知道电话那头是谁呀、啊？你也就糊弄糊弄沈夏初这个傻子。就是，像你这种电话，我能故意摆一个，想骗我们，门儿都没有。你要是不相信，我们一起去医馆瞧一瞧呀。嗯，我同意。我不同意，让我去医馆看那个贱人，门都没有。沈阿姨，我劝你的嘴巴放干净一点，不然我不建议把你的嘴撕烂。废物，你怎么跟我妈说话呢？她怎么和我讲话，我就和她怎么讲话。你们现在不敢去医馆，是不是赌不起，不敢承认啊？是不是赌不起，不敢承认啊？就是。不然你们怎么不愿意去医馆？难不成让我妈过来？谁谁赌不起了？谁不愿意去医馆了？就是，你们别喊血喷人
。我们只是不想浪费时间而已。行，你们不想去关也行。那你现在跪下来给我磕八个响头，并且喊我做爹就行了。你你是想得美，不就是去医馆吗？去就去。儿子，妈，我才不相信墨子川请的那个人真能治好他妈呢。你不愿意去，我和我姐去就行了。对呀、啊，妈，我们正好去检查一下身体，换个药。那好吧，你们去吧。走呗。我等着你当我的狗，儿子，恐怕你的愿望实现不了了。你，我我妈跟房租在这。站长，你是谁啊？哦，我们是来探望我妈的。抱歉，病人刚做完手术，暂时不能探望。病人刚做完手术，暂时不能探望。做完手术了，那情况怎么样？结果是好的，等醒来再用完，休养几个月就可以出院了。子川，你听到了吗？我妈没事了。呃、啊，等我没事了。子川真的做完手术了？怎么会这样？医生，您等一下。呃，里面的人手术是谁做的？你们也是病人家属是吧？呃，那你们很幸运，手术是风水做的，否则别人这辈子都跑不了。这人真的是风神医、啊，子川，谢谢你，真的谢谢你。不用谢，你是我的恩人，是啊，是我应该做的。哎，等一下，该到你们兑现承诺了吧？兑现什么承诺？我我没有承诺过你什么吗？就是随口细言，你还当真了？你们怎么能出尔反尔呢？你闭嘴吧你！我们还有事，赶紧滚开！哎，你们确定要赖账？我们就是赖账了，你又能如何？不如何？你们也知道我背靠墨家，之前你们屡次这样，我看到夏叔的面子上，一而再、再而三的饶过你们。既然你们这次还想这样，那我也没必要一退再退了。既然你们这次还想这样，那我也没必要一退再退了。子川，无论你做什么，我都支持你。嗯，爹，墨氏集团是我们惹不起的庞然大物，不可惹污。反正刘德青山在，不怕没战胜。滚！我数三个数，如果你再不跪下磕头叫爹的话，我就要墨氏灭了你们沈家。一、二，爹，大局为重啊！还有两秒喽。啊，什么？我没听见，声音太小了。爹，啊！声音还是太小了，听不见啊！你，莫子川，你别太过分了。过分吗？我当初在你们沈家被当狗一样使唤，比这个过分吗？就是，当初你们让子川住狗窝、吃狗食，动辄打骂，这算得了什么？沈夏初，你给我闭嘴！该闭嘴是你吧？出尔反尔，行。既然你们一而再、再而三的出尔反尔。刚好墨家想吞并几个世家的扩展版图，就从你们沈家开始吧。爹，现在行了吧？哎，儿子，早这样喊不就行了吗？既然爹都喊了，那就八个响头。墨子川，你别太过分了。我们沈家是不如你们墨家，但是惹急了，兔子还会咬人呢。沈家叔也是沈家的人，彻底得罪了沈家，就不担心对沈家叔不利？子川，算了吧，毕竟我也是沈家人，撕破了脸，大家都不好看。行，这次啊就听你的，这次看到夏叔的面子上就放过你们。如果你们还有下场，我一定斩草除根。滚！子川，真的谢谢你。只是这风神医真的是莫灵儿请来的吗？啊，对啊。这么大的恩情，我可怎么还呀、啊？这么大的恩情，我可怎么还呀、啊？不用你还，这啊都是我应该做的。其他的可以不还，但我妈这是天大的事儿，必须得还。嗯，那这样吧，龙都墨家的庆典的时候，我给你准备礼服，穿着它去，就算还了恩情吧。这算哪门子还呀、啊？不过我邀请韩冰、梦涵给抢走了，恐怕去不了了。没事儿，别人没邀请韩啊进不去，但你不一样，你放心，有我呢。嗯
不了。好。气死我了！这该死的墨子川，他怎么敢让我救爹的？今日之事，不报誓不为人。今日简直是奇耻大辱！可是墨子川他背后有墨氏集团做靠山，我们根本就奈何不了他，还谈什么报仇啊？还谈什么报仇啊？谁说有墨氏集团做靠山，我们就报不了仇了？妈，您的意思是？看看我们有莫大少爷给的邀请函，咱们如果攀上了莫大少爷，那区区一个北城小小的墨氏集团，咱们不就用一根手指头就能碾死他们？对对对，只要攀附上了龙都墨家，整个北城都得屈尊我们脚下。姐。那龙都墨家大少可是黄金单身汉，靠你的魅力征服他。可是，这邀请函是给沈夏出的，我们还没搞清楚这是怎么回事呢。哎呦，那沈夏出啊，她就是一个私生女，上不了台面的脏东西。就算是入了莫大少爷的眼，又如何？如今他已经是身败名裂了。那龙都墨家那样的顶级家族，怎么能看得上他？对呀、啊，姐，你就别妄自菲薄了。咱们沈家能否飞黄腾达，就都靠你了。说的对啊，我沈梦涵天生丽质，还没有我拿不下的人。就是。莫子川，等着吧，我定要让你死无葬身之地。天哪！你们看，那不是北城四大家族之首的秦家主吗？身价几十亿呢！哎，你们快看那不是西城的首富陈首富吗？他的身价百亿呢！哎呀，这龙都莫大少可真是香饽饽呀！可这么多大人物都带着他们貌美如花的女儿过来，这分明是要跟咱们家竞争啊！哎呀，这龙都莫大少可真是香饽饽呀！可这么多大人物都带着他们貌美如花的女儿过来了，这分明是要跟咱们家竞争啊！站住！墨子川，沈夏叔，你们怎么了？怎么，你们能来，我和夏叔就不能来了？这大人物来的大典，你们怎么配来呀？你一个臭名昭著、勾引前姐夫的，子，还有你一个吃软饭的废物，你们穿成这样子，也有脸来参加大典？是不是？嗯，我我们，你们嘴巴放干净点儿。哼，难道我妈说错了吗？难不成你们也有邀请函？我们没有邀请函，照样。哼，说什么大话呢？我看你们呀，就是想蹭我们的邀请函进去。行了，不想被我们嘲笑羞辱，就赶紧给我滚。那些人是什么人？是沈家人。沈家怎么来那么多人？啊？何人在此喧哗？魏经理，我们沈家。我管你什么家，不准在此喧哗。邀请函拿来。魏经理息怒，邀请函在此。这可是莫大少唯一指定发出的邀请函。难道您就是莫大少看中的沈小姐？没错，是我。这小小的沈家，竟然攀附上了龙城墨家。嗯，这，林勇，这沈家女儿是被莫大少给看上了，我们羡慕不来。哈哈。有此邀请函，沈小姐您可携无上限的家庭成员。龙都莫大少这么看重我女儿啊，我就知道她是看上我们家梦涵了。
我们沈家从此刻起就要飞黄腾达了。废，你之前那么对我，告诉你，你完了，是吗？沈小姐，这两位也是您的家人吗？可要安排入场？哼，当然不，我们沈家可没有这种声名狼藉的情人，更没有这种早已被沈家家门赶出去的废物赘婿。我要你将他们直接丢出去。得进去，打扰莫大少爷。对对对，冲撞了莫大少爷，你们可担待不起。<笑>好，沈小姐，那请您跟我这边走，我带您和您的家人去至尊座位。来呀、啊，将这两人赶出去。等等，五位经理，您确定您接对人了吗？什么意思魏经理，你别听这个废物胡说八道。时间不早了，我们快进去吧。对对对，我们快走。魏经理，您要接的沈小姐，并非这个沈木，而是沈夏书。这到底谁才是沈小姐？魏经理，你别听他胡说，我才是您要接的沈小姐。你赶紧带我们进去吧，否则误了时辰，不能让莫大少提前看到我，保证你吃不了兜着走。既然你认为我是胡说，那你这么着急进去干？没错，魏经理，我才是邀请陈上的沈小姐，您确实接错人，误了时辰和接错人，错过真正的贵客，想必后者后果更严重。若有人敢冒认，龙城墨家绝不姑息。你们应该知道后果。魏经理，我确实是邀请陈上的沈小姐。你若不相信，可以找人来确认。我，我，啊，原来您才是莫大少邀请的真正的沈小姐，真是抱歉，竟让您受此等委屈，还请恕罪。算你眼睛没瞎，姐，你怎么不承认啊？你脑子坏掉了，这么容易就拆穿的谎言，万一我们没攀附上人家，还得罪了人家怎么办？带我们进去吧。好的，沈小姐，请跟我这边走。不过这几位要怎么说？夏初啊，咱们都是一家人，这么多人看着呢，你就忍心看着我们被嘲笑吗？对呀、啊，夏初、呃，之前都是误会，毕竟咱们是一家人，对吧？有什么事情咱们私下说啊。夏初，你要怎么解决？你听着的。那就让他们进去吧。好的，沈小姐，叶先生。没想到只是一个庆祝盛典，竟然这么豪华！天哪，梦涵，你要是嫁给了龙城墨家，这一切唾手可得了呀！哎，姐，你今天可得好好表现，争取直接嫁给莫大少道夫人。那沈夏初拿到了邀请还要怎么样？莫大少才不会看上她这种名声尽毁的脏女人。对，莫大少只会是我一个人的。妈，听说越前面的位置啊，越尊贵。我们去前面吧。好，快快快，我们抢个好位置。站住！越往前，家族势力越大。你们是哪家族的？我们是沈家。没听说过，这里的位置啊，你们都没资格坐。哪来的脸一个劲往前？啊，等等，我们没资格。那沈夏初她那个私生女，她怎么有资格坐那里啊？这不是显而易见的事吗？这个位置是莫大少专门留给夏初的，而你们又没被邀请，能放你们进来就已经很不错了，还想占好位子，哪来的脸啊？你，沈夏初她就是一个下破鞋，莫大少要是知道了，她还会有资格坐这个位置。你，子川，算了，别和他吵，免得搅坏了龙城墨家的庆典。夏初啊，你就是太善良了。保镖，这三个人可没被莫大少邀请啊，可别让他们占着别人家的位子。这里没有你们的位置，请去到你们该去的地方。不，呃，等等，我们也不知道该去哪里啊。哎。好好待在这儿，不要大声喧哗，不要惊扰了贵
，竟然让我们坐角落，太欺负人了！这，哼，我沈梦涵的位置就应该是第一排，可沈夏初根本不配。记者陈守护到。姐，那是陈守护的儿子陈少吧？怎么和当初你没结婚的时候追求你的那个陈同长那么像？哎呀，还真是他。没想到陈守夫的儿子竟是陈同陈胜。妈，走。哎呀，陈少，还真的是你啊！我还以为我认错人了呢。梦涵，没想到你真的在这儿，这几年不见，是越长越美了呀。对了，听说你离婚了。是呀，不过别提那个窝囊废了。哎，对了，陈少，你父亲竟然是西城首富，我怎么都没有听你提起过呀？<笑>今日要不是来参加莫大少的庆典，我还不知道你的来头这么大呢。<笑>这不算什么，我连龙城莫大少一根手指都比不上。不过今天能收到莫大少的邀请函，说明我们西城陈家今日以后便可飞黄腾达。我姐姐一直夸奖陈少青年才俊，如今一看，陈少果然厉害呀！是呀，日后啊，还请陈少多多关照呢。好说好说，陈少这么厉害，这里的人哪有陈家尊贵呀、啊？我看这第一排的位置，应该陈少坐才对呀。是呀，陈少，今天的客人呀，就属您最尊贵了。这第一排的位置啊，就应当是属于您的。哎呀，只可惜了，被我那个废物前夫和那个私生女妹妹给霸占了。哎呀，真是太糟蹋了！什么？最尊贵的位置竟然被这么两个小喽啰给霸占了，真是岂有此理！我们不能做，沈夏楚，他更没资格做。哟，这不是被驱赶出沈家的窝囊废赘婿和人尽可夫的私生女吗？怎么还有脸坐在这儿啊？给你们三秒钟，立刻给我让！子春，哪来的野狗，也敢在龙城墨家庆典上乱叫？窝囊废，你说谁是狗？谁承认谁就是，你找死！怎么，你敢在龙城墨家庆典上打人？你信不信立刻就有人把你驱赶出去？窝囊废，我是不想破坏了今天莫大少的庆典，不代表你可以为所欲为。这里不是你们的位置，滚开！我不滚，你又奈何？陈少，这里这么多位置，你何必为难我们呢？我就要这个位置，我要，你也配？废物，我们家可是西城首富，从今儿个起。更是龙城墨家的合作伙伴，龙城墨家能护我们陈家一飞冲天，很快就能成为龙都第二大家族。在我面前，你还敢硬气？子川，得得罪不起。夏初，别怕。据我所知，龙城墨家可不会和小小的西城首富合作。别听他吹牛。吹牛？我陈同从不吹牛。既然你非要找死，我成全你就是。啊，子川，算了，只是个位置，你让就让我。这是你的位子，谁抢？哟<笑>，废物！几年不见，你变得没有之前那么窝囊了。看来你很在乎沈夏初嘛。你不让也没关系，反正我也不稀罕。不过今晚庆典结束，我要当着你的面玩一玩沈夏初。你说什么？你再说一句！我说今晚庆典结束。我要当着你的面儿适应了这个人尽可夫的女人，陈头，不该把追打下出身上。哟，这是急眼了呀！那这样，你跪在我面前，让我当主人。今晚我可以让她少受点罪。陈头，你找死啊！我就是龙城墨家墨大少。废物，你你说什么？有本事你再说一遍。废物。你可知莫大少爷是什么人？那是掌管龙都经济命脉的大人物，是整个龙都都要敬重的大少爷。呵呵
，就是你一个被我厌弃扫地出门的废物赘婿，还敢在这里冒充大人物？<笑>我莫子川从来不会模仿别人，我说的是真的。<笑>废物，你也不撒泡尿照照自己，你比得上莫大少爷一根头发丝吗？啊，你知道冒充莫大少爷是什么罪吗？让你死无葬身之地都不为过！废物，这种谎你也说得出口，你可别连累我们沈家。子川，别再说这种话了。莫大少知道你会明明的。瞎说，我没有骗人，真的就是莫大少。<笑>简直是胡言乱语，胡说八道啊！莫大少怎么可能是一个当过赘婿的废物？不错，到底哪来的傻子，竟然敢冒充莫大少？保镖呢？赶紧把黄花小二给我赶出去！各位息怒，子川跟大家开玩笑的，大家不要生气了。丢人现眼的玩意儿，这里有你说话的份儿吗？你再低估我女人一句试试。废物，这里可是龙都莫家的大典，反了你了。莫大少好不容易准备一次庆典，不想有人竟敢想毁了这个庆典。大家说能忍吗？不能忍，绝对不能忍。要是莫大少爷跪下下来，在场的有一个算一个，都得倒霉。不错。为了避免莫大少生气牵连到众人，这个废物必须赶紧关起来，等候发落。我同意。那还等什么？赶紧把人绑了，扔出去。等等，子川不是故意的，不要伤害他。你给我闭嘴！我看都是你挑唆的，一并给我绑起来，听候发落。都给我住手！魏经理好。坐起来吧。今日。是莫大少继承莫家之后的庆祝大典，谁敢在此闹事，便是与整个龙都为敌。我魏经理息怒。行了，都给我肃静，不得再交头接耳了。接下来，有请我们尊贵的莫大少出场。啊，来了。啊啊、我莫子川，欢迎诸位。废物，你站这干嘛？你挡着莫大少的路，你有几条命赔啊？废物，赶紧跪下，想死吗你？我看谁敢让我跪下！我莫子川就是莫大少，就是莫大少。姐，这废物说什么？他说他是莫大少。我听到了，不可能，找。经济命脉的堂堂莫大少，怎么可能会做赘婿呢？我不信，他绝对不可能是真的。<笑>怎么回事？子川怎么会是龙城莫家万人之上的莫大少呢？这，难道他真是神龙见首不见尾的莫大少？不，不可能，他明明就是一个被沈家赶出来的废物，怎么可能是莫大少？对，我最了解莫子川。他就是沈家不要的一条狗，不可能是万人之上的莫大少。那这个令牌足够证明我的身份了吧？可是龙都莫家家主才能拥有的令牌。什么？莫家家主才能有的令牌？既然魏经理都这么说了，那还能有假？既然魏经理都没有否认莫子川的身份，那他真的是莫家大少？那他真的是莫家大少爷。莫总，莫子川，老公，我当初，我我当初不是故意的，你就原谅我吧，我心里是有你的。我我们都已经离婚，没有关系了，别来恶心我。现在我爱的女人只有一个，那就是夏初。听说子川配不上。莫大少啊，这个沈夏初就是我们家的一个私生女，她肯定是配不上莫大少您的。我们家慕寒才配得上你呀、啊。对呀，莫大少，当初的事都是我的错，您要怪就怪我吧。我姐对您是真心的。老公，你就原谅我吧，我,我保证，我以后一定会好好的伺候你，弥补你的。够了。你们沈家以前对我的欺辱，我都记在这儿了。还有吗？还有吗
。莫大少呀，要伤要剐，你都冲着我来，可别连累我们沈家呀！一日夫妻百日恩啊，莫大少，求你原谅我们一次，我们保证以后再也不会去骚扰您了。是莫大少，你只要放了我们一家，让我们做什么我们都愿意。做什么都行，那行，我给你们一个机会。当着这么多人的面，还夏楚一个清白？这我我们这我我我我们没有诬陷沈夏楚呀。行，给你们机会，你们不中用的。那我觉得沈家也没有存在的必要了。魏经理，哎，不要啊，不要啊！我们都说，我们都说，是我们，是我们诬陷沈夏楚和莫大少，是我们故意散播谣言陷害沈夏楚。这些事都是我们做的，对，这些事都是我们做的。沈夏初没有勾引莫子川，沈夏初小姐好歹也是沈家人，你们居然这么给人家泼脏水，真恶心！哼，这是人性丑陋。现在这家人真相大白了，罪魁祸首都已经坦白了，若以后谁再污蔑夏楚，我定不轻饶，夏叔，现在真相大白了，他们以后不会再污蔑你了。如欢，谢谢，真的谢谢你。莫大少，我们都已经坦白了，现在现在能饶了我们了吗？我是说，给你们机会坦白，可没说要饶了你们呀。你，既然，现在怎么办啊？嗯、啊，陈少，你帮我们讲讲情吧。啊！你给我闭嘴！啊、你今天差点把老子害死。莫、啊、大少，都怪我有眼无珠，信了沈梦涵这个鬼话。求您原谅我，大人大量，别跟我计较。这，你个逆长啊！方才竟敢对莫大少无礼啊！莫大少，多怪我没教子无方，还请你原谅。你还知道你管教无方啊？对我无敬，这就想让我原谅？你好大的脸呐！莫大少息怒。小叔，你想怎么处置沈彤？救命！啊，沈小姐，我我错了，求你饶我一命。沈小姐，我这逆子啊，真的知道错了，我我这就打给你，替你出气。啊啊！沈小姐，你如果还没出气。我我这就带他下去，好好的严惩他，只求你原谅。思川，要不算了吧，他们也没对我造成什么伤害。夏初，你还是太善良了。行吧，放你们走也不是不行。谢谢莫大少，谢谢沈小姐。哎，我话还没说完呢，死罪可免，活罪难逃，留下一只胳膊。还不快谢恩！啊，好，谢谢，谢谢莫大少，谢谢莫大少，谢谢莫大少。莫大少，先别再处理脏东西，我有规律，如花似玉，不知道你看得上看不上。莫大少，我女儿美丽大方，你看看我女儿。那个，多谢各位谈，但我爱女人只有一个，她就是沈夏初。四川，夏初。我以前说过要对你补偿，现在是我对你承诺收到了。我让你成为全世界最尊贵、最幸福的女人。哦，好，是家主，我知道了。等等，大少爷，方才您的姐姐打来电话，说您的父亲对您从入赘沈家很不满意，有损墨家威严，所以他要给您一点惩罚。啊，是不是父亲想我给他丢脸了？那那行吧。那大少爷得罪了。诸位，我们龙城墨家莫大少爷有事不能到场。等等，魏经理，你的意思是真正的莫大少并未到场？这个墨子川是冒充的。大家吃好喝好。嘿、哎，天哪！原来你莫子川，你是冒充莫大少的，你不是真正的莫大少啊！我只是认识莫大少，然后他身份借用下他的名声，还我们夏初一个公道而已
废物，我们差点被你给骗了。你竟然敢当众戏耍我们，你找死！子川，你怎么能为我做这种傻事呢？你不要命了？别怕，夏楚，莫道少他人很大度的，他不会介意我用他身份。我呸！废物，你快闭嘴吧！莫大少这么尊贵的人物，哪能容忍得了像你这种废物冒充他？各位。这个废物竟然敢公然戏弄我们大家，这种事情绝对不能容忍，不能容忍，不能容忍，不能容忍。不能容忍。你们想干什么？一个废物东西还敢拒绝我秦家，拒绝我女儿，好大的胆子啊你！简直是奇耻大辱！我姚家竟然顶不饶你！子川，你快走，快想走，门都没有！我，废物。给你一个机会，立马跪下给莫大少，给我们道歉！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！放肆！都给我住手！大少爷，没事吧？没事儿。你们好大的胆子！谁准许你们在这里造次的？天大人，你怎么来此了？这个废物冒充莫大少，实在可恶！大家如何能忍受？正打算替莫大少教训这个废物，你给我闭嘴！这里轮得到你来给我大放厥词？天大人，你息怒！我不说话了，我不说话了，我不说话了！这里轮得到你来给我大放厥词？天大人，你息怒！我不说话了，我不说话了，我不说话了！你们都给我听好了，这里是莫大少爷举办的庆典，谁敢在这里放肆，龙都莫家。绝不姑息！是你，这里是莫大少的庆典，你是莫灵儿的走狗，凭什么来这里耀武扬威？沈小姐，你可闭嘴吧！天大人和魏经理很熟的，来此盛典还不是正常的事吗？别让龙城墨家迁怒了我们！什么？再有人敢在莫大少的庆典上闹事，自己有几条命，好好掂量掂量。等等。他是莫子川身后莫灵儿的走狗，根本就不是什么龙城墨家的人。对我作证，大家别被他给骗了。我们真的是不撞南墙不回头啊！来人，你想干什么？大家要相信我们呀！这个天玄跟墨家一点关系也没有，大家要帮我们呀！我们还真是不见棺材不落泪啊！哼。你别以为欺瞒了别人就能得意，我告诉你，茂林墨家大少爷的身份作威作福，这件事情要是传出去，莫大少爷肯定不会让你好过的。没错，到时候落到莫大少爷手里，他一定喝你的血，扒你的皮，让你不得好死。哟，我好怕呀！你别得意，沈夏初，你真的要看到莫子川自取灭亡吗？冒充莫大少爷，那可是死罪。我我相信子川没有说谎，不然令牌怎么在他手里呢？也许，也许令牌是他偷来的。不对，肯定是这个废物偷的。这个废物入赘我们沈家以后，就手脚不干净。这次肯定也一样。龙都墨家家主令牌，你也是偷一个试试啊？对。刚子川拿出令牌的时候，魏经理并没有说是偷的。很显然，这是莫大少给子川的，不然魏经理早就治罪了。这这言之有理啊！什么言之有理啊？我看魏经理也根本不知道这是莫子川偷的。对，魏经理他肯定不知道。我现在就去找魏经理问一下。呃、给我闭嘴！这哪有你一个私生女说话的份？放开！怎么，现在敢当着我的面欺负夏初了？我是你长辈，我教训一个小辈不行吗？夏初，你受苦了。没事儿。你们这样怀疑令牌是我偷的，那行。你们这样怀疑令牌是我偷的，那行。来人，叫魏经理。姐，这个废物这么肯定的请魏经理来，难不成那令牌不是偷的？不可能，我不相信。魏经理、啊，我们怀疑莫子川手上拿着的令牌是偷来的，你快点给看看。闭嘴！莫先生怎么会偷东西呢？啊
。魏经理啊，墨子川只不过是一个废物赘婿，怎么可能会有隆多墨家的家族令牌呢？对呀、啊，难不成这令牌是假的？哎，这倒是有可能。我亲眼见过令牌，岂能有假？这就是真的令牌。至于莫先生为何会拥有，我方才已经问过了，那是莫大少亲自给他的。魏经理，您您说的是真的吗？我魏某人说话，岂能有假？那那莫子川冒领身份的事儿，您看，那也是莫大少受益的。可是莫子川他只是一个我们沈家不要的废物，怎么可能会和莫大少认识呢？我和莫大少都姓莫。怎么可能会和莫大少认识呢？我和莫大少都姓莫，怎么就不能认识了？我就知道子琛不会说谎。好了，现在事情明了了，你们还有疑问吗？既然大家都没有问题的话，那我现在就要办我的事儿了。你还有什么事？夏初，我承诺过你，我要对你负责，所以。你愿意嫁给我吗？真的愿意娶我？我真的特别想娶你，我想照顾你一辈子，所以你愿意答应我的求婚吗？我想照顾你一辈子，我相信你。哼<笑>，不过就是个废物求婚嘛。有什么好高兴的？跟了个废物，能落得什么好？可不是，就算你认识莫大少爷又如何呀？还不是一个一无所有的穷酸废物。就算你认识莫大少爷又如何呀？还不是一个一无所有的穷酸废物。哎，还别说，一个窝囊废，一个上不了台面的私生女，还真是绝配。哼<笑>，再多一嘴，我立马给我滚出去！恭喜莫先生，沈小姐，有情人终成眷属。恭喜，感谢大家，恭喜。东莫大红啊，定会邀请大家前来参加的。哦，对了，顾经理，替我将令牌还给莫大少，并替我感谢他。过段时间我会上门感谢他的。这次宴会害得我们名誉扫地，凭什么废物和沈夏初就能独善其身？哎，顾经理。你看，哎哎哎！令牌碎了。完了完了，令牌碎了。好啊，你莫子川，人家莫大少好心好意借给你令牌，你却恩将仇报，将令牌给摔碎了。莫子川，你好大的胆子呀！魏经理，快严惩莫子川。莫子川，你好大的胆子呀！魏经理，快严惩莫子川。不就是块令牌吗？碎了就碎了，大不了重做一块便是了。放肆，大胆莫子川，碎块令牌还大言不惭。这可是号令众世家的令牌啊，就这么碎了，可是杀头死罪。什么？这么严重？这这都是我干的，不关子川的事儿，你们别怪子川。夏叔，别怕，不就是块令牌吗？碎了就碎了呗。我。我们沈家可和莫子川、沈夏初没有关系，这个令牌是沈夏初和莫子川打碎的。魏经理，你要找麻烦就找他们。对对对，魏经理，莫大少的令牌被这样对待，您可一定不能放过他们。魏经理，你快将他们抓起来啊！恐怕要让你们失望了。魏经理他并不会来抓我的。莫先生说的没错，不过是一块令牌罢了，碎了便碎了。龙城莫家是不会怪罪的。什么叫只是一块令牌而已？这可是能号令世家的令牌啊！是呀，经理，更别说，这相当于摔的还是莫大少的颜面啊！沈梦涵，你非要我们倒霉你才开心吗？你别含血喷人啊！我说的都是实话，你们这么糟蹋莫大少的面子啊，就应该千刀万剐！你别含血喷人啊！我说的都是实话。你们这么糟蹋莫大少的面子啊，就应该千刀万剐！死不足惜！你们，我们可是家人，你们怎么能这么恶毒呢
，你就说那个贱蹄子生的野种，怎么是我们沈家的亲人了？别恶心人。好，既然如此，从今天开始，我和沈家没有任何关系。哼，求之不得。夏楚、啊，别伤心，贵重人不值得。既然他们不仁，就别怪我不义了。魏经理。刚才是沈梦涵故意推的我。说起来，这块令牌会碎，和他脱不了关系。沈夏初，你给我闭嘴！你别想往我身上泼脏水。我没有，刚才就是你故意推的我。胡言乱语，敢污蔑我们家女儿，我看你千万别给我找打！嗯，哎呀，你好大的胆子，是想被丢出去吗？我我不是，是是他们污蔑我女儿。污蔑。我看沈夏初小姐说的没错，沈梦涵就是要故意损坏令牌，好嫁祸于人。魏经理，说话要讲证据行吗？对你这样的人，还用得着讲证据？你，魏经理，你怎么总是帮沈夏初他们？对呀、啊，魏经理，你该不会被他收买了吧？怎么总是在这颠倒黑白呀、啊？胡说八道！我才没有被说卖！你还在狡辩！莫大少都没来，庆典都取消了，你还在这处处跟我们作对！你摔碎令牌的事情你不追究，你分明你就是被收买了！大家快看啊，这个人已经被这个废物收买了，显然已经背叛了龙族墨家。呃，大家帮忙控制住他们，一定能得到莫大少的青睐。说的没错。莫大少，谁都能见的，现在控制住了这个摔碎令牌的叛徒，一定能得到莫大少的另眼相待。让开！你们疯了吗？大家齐心协力，还是莫大少指日可待。大哥，给我啥？弟弟弟妹，你们没事吧？姐，我没事。这些人都疯了。你们敢动我的弟弟和弟媳，找死吗？这这是谁呀、啊？来头就看着很大、啊。他是北辰莫氏集团的总裁莫灵儿，大家不要怕，他就是个花架子。对，一起制住他，向莫大少邀功。哼，你们敢对龙都莫家大少爷动手，还向莫大少爷邀功？你们是傻了吗？魏经理，你怎么总是帮沈夏初他们？对呀、啊，魏经理。你该不会被他收买了吧？怎么总是在这颠倒黑白呀、啊？胡说八道！我才没有被收买！你还在狡辩！莫大少都没来，庆典都取消了，你还在这处处跟我们作对？你摔碎令牌的事情你不追究，你分明你就是被收买了！大家快看啊！这个人已经被这个废物收买了，显然已经背叛了龙都墨家。呃，大家帮忙控制住他们。一定能得到莫大少的青睐。说的没错，莫大少谁都能见的。现在控制住了这个摔碎令牌的叛徒，一定能得到莫大少的另眼相待。让开！你们疯了吗？大家齐心协力，还是莫大少指日可待。大哥，给我啥？弟弟弟妹，你们没事吧？姐，我没事。这些人都疯了。你们敢动我的弟弟和弟媳，找死吗？这这是谁呀、啊？来头就看着很大、啊。他是北辰莫氏集团的总裁莫灵儿，大家不要怕，他就是个花架子。对，一起制住他，向莫大少邀功。哼，你们不是不信吗？我找人来证明我们的身份，不就行了吗？莫总这么信誓旦旦，难道莫子川真的是莫家大少爷？是啊，我研究的他们不想说谎的样子啊！哎呀，各位，你们不会真相信莫莲儿和莫子川的胡言乱语吧？这个莫莲儿是莫子川的姘头，他俩就是一丘之貉，怎么可能是姐弟关系？啊？对，我可以作证，莫子川就是莫莲儿养的小白脸。不是，我作证，子川和灵儿姐姐就是姐弟关系，没有其他任何。哼，沈夏初。你都到了现在还在自欺欺人，你自己瞧瞧，莫子川和莫灵儿长得一点都不像。
。我看他呀，根本就知道莫灵儿跟莫子川的关系不一般，只不过他是装作看不见而已。沈夏说，看来你是真没人要了，才会扒着这个脚踏两只船的软饭男死不放手啊！你们别胡说，我相信子川不是这种人，哼，真是自欺欺人。夏初啊，弟弟、啊，你这次找的这个媳妇儿，我很满意啊，和你很配啊，可不像某些前妻给他强百倍千倍啊。你不像某些前妻给他强百倍千倍啊。你东城杨家杨老道，哎呦，是东城杨家杨老来了呀！这个老人家可是德高望重，他肯定认识龙都墨家大少爷。杨老好，你们都在这里干什么？庆典还没开始吗？杨老，莫家大少爷今天有事没来，所以庆典暂时取消了。哎呦，这小子多年未见，还是这么任性。杨老，您认识龙都莫家大少爷啊？这龙都未来领袖，老夫子会不认的。哼，你们完了！杨老认识龙都莫家大少爷。杨老，几年未见，您老家身子骨可还硬朗啊？摸子川小子，这几年未见，都长这么高了，历练这么多年，这总算举成墨家。这说好了举办庆典，怎么就取消了？这不是觉得您老人家没来，觉得没意思，就取消了吗？嗨、哎，你这小子这说话越来越好听了。杨老，你来怎么不和我们说一声，好让我们去接你呀、啊？哎，月丫头。哪需要你们接啊？我这老骨头啊，还硬朗呢。他真是墨家大少爷，他真是墨家大少爷。你们这么惊讶干什么？难不成有人敢冒充龙都未来？杨老，姐姐先带你下去休息，我啊处理完这边的事儿，再来和您好好聊聊。好，好，好。哎，啊，嗯。子川，我们够了，求饶的话也不用再说了。我给你们这么多次机会，结果你们给脸不要脸。既然这样，沈家也没有存在的必要了。李子川，天玄，拖下去解决了。是。子川，莫大少爷，莫大少爷，我们不知道你的身份，诸多冒犯，请你原谅。行了，如有下次，绝不请饶。滚吧。夏初、啊，我承诺过你，要你成为全世界最尊贵、最幸福的女人。我相信你。